El llenguatge és una característica distintiva de l'espècie humana. És cert que les altres espècies també es comuniquen i algunes tenen formes de comunicació que són fins i tot molt sofisticades, com poden ser alguns primats o els dofins. No n'hi ha cap d'espècie que tinga un llenguatge tan sofisticat i tan desenvolupat com el que té l'espècie humana, que ens permet dir pràcticament qualsevol cosa, ens permet parlar del futur, del present, del passat o fins i tot de coses que no passaran mai i té una riquesa que no és comparable a cap altra forma de comunicació de cap altra espècie. D'altra banda, tots els grups humans han sigut capaços de desenvolupar un llenguatge, un idioma particular, de tal manera que tots els idiomes que hi ha sobre la Terra, aproximadament uns 6.000 o més actualment, són capaços d'atendre totes les necessitats que un grup humà necessita i per això mateix no hi ha llengües que siguin inherentment superiors a unes altres. La relació entre la ciència i el bilingüisme és un poc complexa en l'inici. En principi, els fets que parlen clarament en relació al bilingüisme és que la major part de la població mundial parla dos o més idiomes i concretament si ens fixem en la població europea aproximadament un 56% de la població europea és bilingüe. És a dir, que el fet de parlar més idiomes no és una condició estranya en l'espècie humana, seria més bé la condició de normalitat. Tot i això, quan la ciència comença a interessar-se pel bilingüisme, que és en la primera meitat del segle XX, ho fa amb una perspectiva molt negativa. Els primers estudis es produeixen a partir de les onades migratòries als Estats Units, es registren resultats escolars dels xiquets que han vingut d'altres països i s'atribueixen les males notes i el mal rendiment bàsicament al fet que a casa parlen una altra llengua. És a dir, bàsicament es confirmen els prejudicis més negatius sobre el bilingüisme. Resulta prou evident que les coses han canviat ara mateix, però tan lluny com 1980, a penes fa 40 anys, encara es considerava que el bilingüisme era un hàndicap, un desventatge, i se l'havia arribat a qualificar de retard mental, confusió mental o associar amb una menor capacitat verbal. Si resumim al mínim els efectes cognitius, els efectes que s'han observat en la conducta de ser bilingüe, ens podem trobar que en el costat positiu, les persones bilingües en general tenen una millor funció executiva. La funció executiva és tot allò que té a veure amb controlar la conducta a partir del pensament o l'activitat cognitiva. Funcionen millor en resolució de conflictes i tenen més facilitat per aprendre nous idiomes. En el costat negatiu, diríem que en comparació amb monolingües, els bilingües tindrien una menor fluïdesa en cada una de les seues llengües i un menor vocabulari si només considerem la comparació entre la llengua del monolingüe i una de les llengües dels bilingües. D'altra banda, coses com la memòria de treball o el record lliure no es veuen afectades pel fet de ser bilingües o monolingües. Del que ens ocuparem avui, en canvi, no és de les funcions cognitives, sinó de què passa en l'estructura del cervell. Pot resultar una mica sorprenent, per qui no n'està al cas, que parlem de canvis en l'estructura del cervell a conseqüència d'una cosa com parlar un idioma o dos idiomes o més idiomes. No ho és de cap manera. De fet, el cervell és una estructura molt plàstica que és afectada per tot allò que passa a fora. De fet, podríem dir que l'aprenentatge és les modificacions que es produeixen en el teixit cerebral, és a dir, la plasticitat neuronal, a conseqüència de l'experiència. Dins del cervell, una distinció molt bàsica seria entre substància grisa i substància blanca. La substància grisa estaria formada pels cossos de les neurones, mentre que la substància blanca està formada per les connexions entre les neurones, particularment per les veïnes de mielina que recobren recobreixen alguns dels axons, és a dir, dels terminals que connecten unes neurones amb unes altres. 
Si ens fixem en els antecedents, fa més de cinc dècades que es va observar que l'increment del pes del cervell i del gruix del còrtex, del còrtex cerebral, estava relacionat amb el fet que els ratolins s'hagueren criat en un ambient enriquit o no. Un ambient enriquit implica que té més estímuls i, per tant, que han de fer més esforç cognitiu per a sobreviure i per a desenvolupar-se en aquest ambient. Com hem dit, l'aprenentatge es pot definir com a plasticitat neuronal dependent de l'experiència i si ens fixem en què passa amb l'aprenentatge de llengües i el cervell, el primer que podem observar és que pel que fa a la substància grisa, recordem els cossos de les neurones, observem una densitat més alta en bilingües que en monolingües, que és un efecte que és particularment intens quan parlem de bilingües primerencs, els que han après la segona llengua en els primers anys de la seva vida. És interessant observar que la densitat està positivament relacionada amb la proficiència, és a dir, amb el grau de competència en la segona llengua, i negativament amb l'edat d'aprenentatge, de manera que com més prompte l'han après, més densitat assolixen. Podríem preguntar-nos si això és una cosa que ve donada en origen o si és un efecte del fet d'aprendre una segona llengua, una L2. En un estudi amb ressonància magnètica en què seguien uns estudiants que durant nou setmanes dedicaven tres hores i mitja al dia a aprendre un idioma, es va observar que la densitat de la substància grisa augmentava durant l'aprenentatge, cosa que fa pensar que efectivament és un procés depenent de l'aprenentatge. Si ens traslladem a la substància blanca, recordem les connexions entre neurones en el cervell, el cos callós, que és l'estructura més important que connecta els dos hemisferis, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, també es veu afectat per l'aprenentatge d'una segona llengua. De fet, s'ha observat una major integritat en bilingües vells, és a dir, que conserven millor la substància blanca que no els seus homòlegs monolingües i, corresponentment, en el nivell de la funció també mantenen el rendiment cognitiu durant més temps. Si ens centrem en el lòbul frontal, que com tothom sap està molt relacionat amb les funcions cognitives superiors com planificació, pensament, raonament, etc., observem que hi ha un increment progressiu de la substància blanca durant l'aprenentatge que està relacionat amb la competència adquirida, és a dir, que és més gran com més domini de la llengua s'arriba a tindre. I, de nou, els efectes són més observables en els bilingües primerencs. També afecta les estructures subcorticals, que no són tan populars com el còrtex cerebral, però sí que tenen una gran importància i, per exemple, són molt rellevants per al control de molts moviments que fem de manera automàtica i que, per tant, ens permeten dedicar l'atenció a altres coses. Aquestes estructures estan més desenvolupades en bilingües que en monolingües i això s'ha atribuït a la complexitat més gran dels sistemes fonològics. És a dir, les persones bilingües, a banda de conèixer lèxics i estructures gramaticals de dues llengües, també dominen distints sistemes fonològics, són capaços de produir distints sons i això és el que sembla que acabaria afectant en sentit positiu la substància blanca de les estructures subcorticals. Un aspecte particularment interessant és els beneficis diferits que es poden obtindre del bilingüisme. Diferits perquè s'observen en l'etapa final de la vida, mentre que en general el domini d'altres llengües se sol se sol assolir en les primeres etapes de la vida. La reserva cognitiva, que podem entendre com la capacitat per a tolerar canvis, incloent-hi canvis degeneratius en les estructures cerebrals, ha mostrat ser superior en persones bilingües que en monolingües. Per exemple, després d'un accident cerebral hi ha un millor ritme de recuperació en bilingües que, a més a més, també recuperen la normalitat completa en un percentatge superior als dels seus homòlegs monolingües. 
Eh, un dels aspectes més rellevants és que els primers símptomes d'Alzheimer apareixen en conjunt, en general i de mitjana, quatre anys més tard en persones bilingües que en persones monolingües i que de fet el grau de bilingüisme està relacionat amb l'edat d'inici, de manera que com més bilingüe és una persona, més tarda a desenvolupar els primers símptomes d'Alzheimer. És important eh, observar que això se refereix a l'aparició dels símptomes. Una vegada han aparegut els símptomes, el declivi és similar en persones bilingües i, i monolingües. Eh, de quin bilingüisme estem parlant? Bàsicament el que mostren els estudis és que la forma òptima d'assolir-lo és l'aprenentatge per immersió, és a dir, eh, la possibilitat de viure íntegrament en la llengua que s'està aprenent en tants àmbits socials com, com siga possible. I això s'ha observat que està relacionat amb un augment de la densitat de la substància grisa en l'hemisferi esquerre. Estudiar una segona llengua, de fet, quan es fa de manera intensiva durant deu mesos i comparem amb controls monolingües, és a dir, amb persones de característiques similars que, que parlen només una llengua, podem observar que hi ha increments del gruix del còrtex de l'hemisferi esquerre, que no és sorprenent perquè l'hemisferi esquerre és el que fonamentalment s'ocupa del llenguatge, també increments del volum de l'hipocamp, una estructura molt relacionada amb la memòria eh, en els dos hemisferis, i que curiosament és l'hipocamp de l'hemisferi dret, menys relacionat en principi amb el llenguatge, el que mm, registra canvis positivament relacionats amb el nivell de proficiència, és a dir, com més competència assolim en la llengua que estem aprenent, més canvis s'observen. El bilingüisme primerenc, que és el que tradicionalment dona resultats més clars, eh, el bilingüisme primerenc bàsicament és quan una persona aprèn simultàniament dues llengües perquè les dues estan en la seva família o quan les aprèn a una edat eh, primerenca. Primerenca, segons uns autors, és abans dels 5 o abans dels 7 o abans dels 12 anys. Hi ha diferències d'opinions. Eh, els beneficis són més notables per als bilingües primerencs en la majoria dels estudis, vol dir que hi ha una diferència quan s'ha adquirit la llengua en, en edats eh, primerenques o, o més tard. La idea és que probablement eh, amb el bilingüisme primerenc es construeix una xarxa neuronal que posteriorment facilita la integració de nous aprenentatges i això inclou l'aprenentatge de nous idiomes. Per concloure, podríem dir que eh, en primer lloc, el bilingüisme és una clara font d'estimulació i de plasticitat que és similar al que en la investigació animal es, es coneix com ambient enriquit, però és un ambient enriquit de llarg recorregut perquè té la possibilitat d'estar present al llarg de tot el cicle vital d'una persona. Això mmm, provoca uns efectes estructurals que hem analitzat breument i que són els que expliquen els canvis funcionals que han sigut profusament estudiants en una gran part de la literatura científica al respecte. Entre altres beneficis importants hi hauria la prevenció de malalties neurodegeneratives. En termes socials això té un impacte enorme, no sols atenent al benestar i la salut de les persones, sinó també l'impacte econòmic que això genera en les societats i en els estats actuals. D'altra banda, és una estratègia que no té cap tipus de contraindicacions, a diferència, per exemple, d'algunes estratègies farmacològiques que poden eh, contribuir a reduir els efectes de les malalties neurodegeneratives, però potser tenint alguns efectes secundaris que no són desitjables. Tot i això, s'ha de considerar que no estem dient que el bilingüisme siga cap panacea universal, ni que les persones bilingües siguen sistemàticament més intel·ligents o més valuoses que les monolingües. En general, la possibilitat o no de ser bilingüe depèn de, de l'accés al contacte amb altres llengües. Com més accés i més contacte, eh, millor. I, per acabar, podríem dir que eh, respecte als sistemes d'aprenentatge de llengües, el que mostra la literatura científica és que l'aprenentatge per immersió seria el que proporcionaria més beneficis.